नमस्कार दोस्तों मैं हूं कुंदन और आप देख रहे हैं हमारे नए चैनल तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों कुछ सालों में जो है मोबाइल फोन की बैटरी जो है वो बदल गई है टेक्नोलॉजी तो सेम इसे में कोई खास बदलाव आया नहीं है लेकिन वो फोन में लगने का प्रोसीजर जो है बदल गया आपका आजकल जो है जो भी फोन निकल रहे हैं आने वाले में सभी फोन को ले अगर कोई कुछ फोन कुछ फोनों को छोड़ दे तो सभी फोनों में सील्ड बैटरी आ रही है इसका मतलब यानी कि ये है कि कोई आम यूजर इसको रिप्लेस या इसको बदल के दूसरा बैटरी लगा इसको नहीं सकता इसको बदलने के लिए या इसको रिप्लेस करने के लिए उसको उसके सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा या पास कोई दुकान में जाना पड़ेगा ऐसे में ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप अपने मोबाइल फोन का बैटरी को ख्याल से रखें ताकि आप उसकी लाइफ को ज्यादा से ज्यादा ऊपर ले सकें और आपको सर्विस सेंटर कम से कम जाना पड़े जो कि बैटरी ही वो चीज है जो आपके फोन में सबसे पहले खराब होती है इसका मतलब ये है कि फोन में बैटरी ही वो चीज है जो सबसे पहले खराब होना शुरू करती है यानी कि मान लीजिए दो से तीन साल हद से अधिक में बाकी जो भी कंपोनेंट्स आपके फोन में लगे हैं जैसे प्रोसीजर कैमरा स्क्रीन रैम आपका मदरबोर्ड ये सब बहुत जल्दी खराब नहीं है इसकी लाइफ बहुत ही ज्यादा होती है उसको अगर आप नॉर्मल यूज करेंगे तो काफी लॉन्ग टाइम तक उसको आप मोबाइल को अगर आप अच्छे से रखते हैं तो आप काफी लॉन्ग टाइम तक आप मोबाइल को चला सकते हैं लेकिन बैटरी जो है अगर आप उसको नॉर्मल भी यूज करते हैं तो अगर आप उसको नॉर्मल भी यूज करते हैं तो भी वो बैटरी एक ऐसी चीज है जो बहुत जल्दी खराब होनी स्टार्ट हो जाती है तो आपकी बैटरी को ज्यादा से ज्यादा लाइफ टाइम के लिए चलाने के लिए आपको तीन प्रोसीजर का यूज करना पड़ेगा जो कि बहुत ही सिंपल प्रोसेस है पहली तो है आपकी चार्जिंग हैबिट आपकी चार्जिंग हैबिट बेटर होनी चाहिए चार्जिंग हैबिट का मतलब यह है कि आपको बैटरी को कभी भी जीरो परसेंट तक चार्जिंग लेके डिस्चार्ज करना नहीं है और कभी भी ऐसा ना करें कि जीरो परसेंट पे चार्जिंग पे लगा लिया और सौ पे लेके उसे छोड़ दिया या मान लीजिए आपने सौ पे यूज किया मीन सौ चार्जिंग पे यूज किया और दिन भर यूज करते करते शाम होते होते रात तक पूरे जीरो परसेंट पे मोबाइल को छोड़ दिया यह बहुत ही गंदी बात है यह हमारा हैबिट को बिगाड़ देता है और हमारे बैटरी फोन के बैटरी को बहुत जल्दी खराब होने के वे में स्टार्ट कर देता है इसका सीधा मतलब यह है कि आपका फोन का बैटरी बहुत जल्दी से जल्दी खराब होने वाला है अगर आप इस प्रोसीजर को महीने में एक बार भी करेंगे तो आपका फोन की बैटरी बहुत जल्दी ही खराब हो जाएगी नॉर्मल रूटीन में आप क्या कर सकते हैं कभी कभी फोन के बैटरी को आप चार्ज कर नहीं पाते आपको टाइम नहीं मिलता है कभी कहीं जाना है तो आप कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा कभी कभी थोड़ा थोड़ा कभी पांच मिनट दस मिनट या तीस मिनट आधा घंटा थोड़ा थोड़ा कभी करके तीस परसेंट बीस परसेंट चार्जिंग करके लगाए रहे और इससे आपकी बैटरी पावर बहुत ही अच्छी रहेगी और ये आपको उसका लाइफ में आपका बहुत उसका टाइम बढ़ जाता है आप इसको एक इंसान पे कंपेयर कर सकते हो जैसे कि एक इंसान दिन भर काम करता है और दिन भर काम करते वक्त कुछ ना कुछ कभी जूस पी लिया कभी कुछ पी लिया कभी कुछ खा लिया थोड़ा थोड़ा करके खाता रहता है और काम करता रहता है उसकी रूटीन बहुत ही सही रहती है और यह एक वो अच्छी बात है लेकिन दूसरी तरफ एक इंसान ऐसा है जो कि दिन भर काम करता है शाम को भी काम करता है और रात को अपना दिन भर का खाना समझ के सभी खाना खा लेता है तो उसकी तबीयत बहुत ही जल्दी बिगड़ जाती है सेम चीज जो है बैटरी के साथ भी होती है पहली चीज होगी आपकी चार्जिंग हैबिट और दूसरी चीज होगी आप चार्जर कौन सी यूज करते हैं तो अगर आपके फोन के साथ कम एम्पियर का चार्जर दिया हुआ है या स्लो चार्जिंग का चार्जर दिया हुआ और आप एक अलग फोन का चार्जर उसमें यूज करना चाहते हैं तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है आप इसको यूज कर सकते हैं मगर एक चीज का ख्याल रखना पड़ता है कि आपके जो ओरिजिनल चार्जर का जो आउटपुट वोल्टेज है वो आपके दूसरे चार्जर का आउटपुट वोल्टेज पूरा सेम होना चाहिए मिली एम्पेयर या करंट से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जो तो आपका फोन में जो सर्किट लगा है वो उतना ही चार्जिंग एक्सेप्ट करेगा कितना उसको जरूरत है दूसरे तरीके से बोल सके तो कितना आपके फोन को चार्जिंग फ्लो करना है अपने फोन में वो उतना ही चार्जिंग एक्सेप्ट करेगा वो कभी ज्यादा करेंट कभी लेगा ही नहीं और इससे कभी आपको बैटरी का नुकसान मिली है इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है कि इससे आपकी बैटरी नुकसान हो सकती है इससे कोई चिंता वाली बात नहीं है 
इससे आपकी बैटरी कोई भी नुकसान नहीं हो तो ये चीज है इसका आप खास ख्याल रखें और जिन फोन में फास्ट चार्जर नहीं है अगर आप उन फोन में भी अगर आप फास्ट चार्जर यूज करना चाहते हैं तो उसमें भी कोई चिंता वाली बात नहीं है आप उसको यूज कर सकते हैं सिर्फ ये होगा कि वो फोन आपका सिर्फ नॉर्मल रेट पे चार्जिंग होगा ना कि फर्स्ट रेट पे इसी चीज आती है जिसका आपको खास ख्याल रखना पड़ता है वो है कि आप अपने बैटरी को एक महीने के टाइम में मतलब वन मंथ के पीरियड में एक बार पूरा जीरो परसेंट डिस्चार्ज कर दीजिए और उसे फिर से कुछ घंटों के बाद जीरो से हंड्रेड परसेंट तक फुल चार्जिंग कर दीजिए ये आपकी एक तरीके से मान लीजिए जैसे हम ब्लड डोनेट करते हैं या फिर आप मान लीजिए कि जो बॉडी है उसका एक तरीके से पूरा नली जो है साफ कर रहे हैं तो जो बैटरी है वो भी इसी तरीके से होती है चार्ज चार्ज करते रहने से जो आपकी बैटरी के सेल्स है वो सेल्स कभी कमजोर पड़ जाते हैं तो आप भी अगर अपने फोन को महीने में या तो पंद्रह दिन में या तो बीस दिन में कभी एक बार पूरा जीरो परसेंट तक डिस्चार्ज कर दीजिए और फिर से एक घंटे के बाद जीरो से हंड्रेड परसेंट तक चार्ज कर लीजिए फिर ही आप यूज कर सकते हैं उसको आप फिर एक महीने के बाद फिर ये प्रोसीजर को अपनाइए और इससे आपकी बैटरी की लाइफ और इंक्रीज हो जाती है तो चौथी चीज जो है जो कि बहुत लोगों के मन में डाउट होती है कि हम अगर बैटरी को मींस मेरा कहना यह है कि अगर फोन को रात भर चार्जिंग कर देने से ओवरनाइट चार्जिंग से ओवर चार्जिंग से हमारा फोन का बैटरी खराब हो सकता है इसकी डाउट उनके मन में बहुत ही ज्यादा रहती है जो तो कि गलत बात है इससे कोई बैटरी को नुकसान होता नहीं है क्योंकि आजकल के जो भी फोन स्मार्टफोन आ रहे हैं मीन्स मैं जो बोलने वाला चाह रहा हूँ कि पांच से दस साल के पहले का जो फोन नोकिया फोन आता था उसमें आपको ओवर चार्जिंग से आपकी बैटरी फुल जाती थी लेकिन जो आजकल की फोन आ रही है उसमें आपका एक ओवर चार्ज सर्किट दिया जाता है जिसमें आपका ओवर चार्ज होने से भी फोन चार्ज होने के बाद एक्सेप्ट नहीं करेगी यानी कि साफ ये कह सकते हो कि आप इससे बैटरी को कोई नुकसान नहीं होगा दोस्तों तो आज के लिए बस इतना ही तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ धन्यवाद जय हिंद वंदे भारत